Gracias, mucho interés, por supuesto, en entender algunas, eh, un poco el background que puede haber detrás de algunas de las medidas, sobre todo las que nos pueden parecer eh, más lejanas y que además han demostrado con el tiempo que son exitosas. ¿no? Por ejemplo, nos preguntan, para, tanto para, para Peter como para Trigi, tanto para la experiencia eh, islandesa como noruega, en el caso de los planes de igualdad que ha citado después eh, Raquel, ¿cómo se articula esto dentro de las propias empresas en vuestros países? Es decir, si hay algún tipo de ayuda, de subvención a las propias compañías, si lo público interviene en los planes de igualdad que llevan adelante las empresas privadas. Peter o Triki. Uh, in uh, Norway, we have, uh, I think Trygvi mentioned that we, we have a similar, uh, um, we have something called the activity and reporting uh, clause, which uh, makes all companies, both uh, private and public, uh, that they have to have uh, uh, a plan to work actively with uh, especially gender equality, but also the other discrimination grounds that I mentioned, uh, disability, LGBT, and, mm -hmm. and uh, ethnic minorities. Um, and if they have more than 50 employers, uh, they have to report on this in their annual report. Um, uh, and uh, I think similar to the center where Trivi comes from, uh, we as a directorate uh, can uh, guide companies on how to develop these plans. Uh, but unfortunately, we do not have the resources to do a, sort of a systematic uh, run-through of our companies that, I mean, all companies have it, um, but there, and there's no sanctions uh, for, for companies who do not really follow this. So it's kind of a, it's, uh, in one way, we, we, it, is, it has a symbolic effect, uh, and we know that some companies are very good on this, but we also know that a lot of companies don't really uh, emphasize this in, in uh, their work. Uh, and also when it comes to, uh, to private companies, I also think that, uh, which is a problem in Norway, as uh, also mentioned, is that we, we, especially when it comes to gender equality, we do believe that we have come so far. And so um, private companies, and also because the, the, the policies and legislation has been so active on gender, that a lot of private companies uh, don't really think that it's uh, necessary to have uh, plans uh, or... or um, Uh, sort of any, any strategies because it's the public responsibility and not the private uh, sector's responsibility to work uh, with, with these issues. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, very much the same situation in Iceland, but we do have, and uh, coming back to the importance of enforcement, we do have a clause in the law that says if you do not answer our, our call for gender equality plans, we are allowed to Uh, issue per DM fines, uh, which are not very high fines. They are something like uh, 300 euros per day if you do not uh, hand in the plan. But that really does matter. Even the uh, initial uh, letter saying that if you do not hand in the plan, we'll be fining you. But we have never, in, <laughs> in the uh, period since 2008, actually uh, made use of, of the symbolic uh, fine. But it is important, I think. Uh, and uh, uh, coming back to the, mm -hmm. the, uh, the issue I, I brought up, but I couldn't really follow through or, or complete. Uh, when, uh, when waiting for the initiative to come from companies, we will wait forever. So uh, the per diem fans, uh, fines are important in that mm -hmm. sense. But with regards to public companies, this is a little bit of a complicated issue because they also, sorry, uh, uh, public organizations, they also must uh, hand in reports on how they uh, mainstream gender in their services. So, um, But again, uh, w there are a few of us, uh, but uh, even though the country is small, we have uh, a number of companies, so it's a lot of work, but uh, we have made more emphasis on, on making them re uh, hand in the reports than uh, following through on if they're actually doing the work, which we cannot. 
so we uh, rely on employers, uh, no, sorry, employees to, mm -hmm. to monitor their companies. Mm -hmm. Raquel, nos preguntan eh, si el título de identidad colaboradora puede también aplicarse o puede estar también dirigido eh, a entidades del tercer sector, ONGs y demás. Sí, eh, sí, está abierto a entidades privadas en general. Así de sencilla la Así respuesta. Así de sencilla, sí. <ríe> Muy bien, fenomenal. También nos preguntan, bueno, tenemos como veis muchas, muchas cuestiones, ¿eh? y también sigo, eh, Raquel, con, contigo. No la cudea tu eta oreca tu empresa que man behar dituen eh, zerbitzuak langileak dituen konziliatzeko beharrekin. Eh, entiendo que como has, como has mencionado, que tiene que haber esta revisión sobre los servicios, sobre los productos y demás, bueno, cómo se pueden eh, de alguna manera eh, conciliar todo esto, ¿no? Como gestionar todo esto. Y también nos preguntan si, en la misma cuestión, nos dicen si realmente eh, estos permisos o estas medidas de conciliación consideráis, eh, y hablo también la, la, la pregunta para, para los demás, si consideráis que deben ser generales o individualizados. Si te parece, empiezo eh, yo, por porque eh, sí. ¿cómo gestionar esas políticas de conciliación con la prestación de los servicios y, y de, de una entidad? Eh, hicimos, a través de una beca, una investigación muy interesante eh, con empresas pequeñas y a través de sistemas de participación consiguieron efectivamente poner en marcha experiencias muy interesantes dentro de esas organizaciones en las que precisamente ahí sí que es un valor que las empresas sean pequeñas, puesto que se puede contar con la participación de toda la plantilla para revisar cuáles son las necesidades de la organización, a qué tenemos que dar respuesta y cuáles son las necesidades de cada una de las personas de la organización eh, para conciliar su vida personal, laboral y familiar. Y llegaron a conclusiones muy interesantes, hicieron cambios. Es decir, que igual la respuesta es que es posible, es posible gestionar ambas, ambos intereses y hacerlo además bien con un marco ganar-ganar. Gana la empresa y ganan las personas. La segunda cuestión era si creéis... Eh, también para, para Peter y Trigger, si creéis que estas medidas que hemos mencionado, algunas de ellas vinculadas al desarrollo de los planes y después reconocimiento de entidad colaboradora, pero también las que han, se han mencionado en, en estos días, si pensáis que deben entenderse como medidas generalistas o al contrario individualizadas para la situación de cada una de las personas, cómo combinar tener una propuesta general para el conjunto de las personas que forman parte de una empresa con la individualidad de cada situación. I'll take it. Yes, uh, of course. This obviously has to be a combination, but uh, uh, I think it's very important that the uh, companies find a way to uh, approach their specific needs, but the there is a need for a, a, a very concrete reference to law. This cannot be only a reference to culture or a attitude in society because companies do not work like that. Companies are bureaucratic mechanisms and they need to see the actual provision and need to see, for example, that if we don't do it, there will be consequences. And. Uh, Companies like that, actually. They, they do like to say, you know, we, we, we work, yeah? We are mechanic, this is what we need to do, and we do it. And uh, this is what we find, especially with gender equality plans. They will begin slowly, they don't understand why they're doing it, and then the work begins, and they have experts come in and help, because it's, an, it's, it's a process of thinking about What we are doing, it's a self-reflection, and it's an opportunity to self-reflect. So they go through the whole analysis, and after the work is done, they're very proud. <laughs> and they uh, take out uh, ads in the newspaper saying, this is, this is us, we work like this. And of course, we uh, give them the applaud they want. So it's a little bit of a... Yeah, a very uh, <laughs> strange relationship. <laughs> It's like a, a dysfunctional marriage, but uh, but we uh, we do it. Mm -hmm. we're, we're happy. Mm -hmm. 
uh, I would say it's uh, it's very similar in uh, in Norway and. Uh, um, although we haven't seen a extreme domino effect to this extent with these companies who do work uh, with with uh, maybe perhaps more with diversity, uh, we we do believe or we, we we try to aim for that and and uh, yeah. I don't, I don't really have any more to add. Uh, to add uh, sorry, just no. to add to this, I, I mentioned we are uh, working on an equal pay standard in Iceland now. Uh, it's been a long process. It took uh, eight years to develop, which mm -hmm. is a long time, uh, not eight years, it took six years to develop, but uh, initially, yes, uh, the idea is eight years old. But uh, the same happens. Uh, companies understand there is a provision in law that says you must pay equal wages and all that, but when they see that there is a tool, like a very uh, specific tool they can use and apply it to their uh, pay structures, they're happy to go through it, even though it does cost, because they, they coming back to corporate responsibility, a little bit of an image uh, issue, they, they like to portray themselves as paying equal uh, pay, but uh, yeah, I, I, I'm a little bit conflicted there, but uh, they do the work, it's not always perfect, but uh, it's better than nothing, <laughs> and 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 uh, this is also so I, uh, I voice my 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 conflicts here. Um, we go through the dialogue within our organizations almost every time. How much emphasis should we place on proper, like a feminist analysis of the organization with with experts that know all the uh, background? Uh, as opposed to just get started and do something. So we have to find a balance there, and uh, sometimes uh, we, we give discounts, but uh, we, we rationalize it like uh, sí. that. Uh. Sí. Eh, yo te quería contestar, Pilar, sí, entre, si las medidas han de ser generalistas o específicas en igualdad. Yo creo que tienen que garantizarse que sean universales, es decir, que todas las personas de la, de la organización puedan acogerse a ellas eh, con mm. las mismas oportunidades, pero después tienen que estar, una vez que respetan la ley, eh, eh, por supuesto, pero sí que tienen que estar individualizadas. ¿no? Yo recuerdo en una ocasión que el Guggenheim, que era, que era es entidad colaboradora para la igualdad, tenía un lema que era 100 personas, 100 excepciones, ¿no? en mm. materia de conciliación. Mm. Y era porque, respetando las mínimas de la legislación, después se analizaba la situación de cada una de las personas en la organización para ver cómo ajustarlas a su, a su realidad. Uh -huh. ¿Mm? Seguimos volando en círculos, ¿eh? como veis, porque nuevamente llegamos a la necesidad de ser flexibles uh -huh. y a la necesidad de escuchar cuál es la necesidad para dar una respuesta adecuada a cada situación, por supuesto, eh, toda vez que se ha establecido cuál es el punto de común, como decías, universal, toda vez que uh -huh. todo el mundo tiene eh, uh -huh. derecho y tiene acceso garantizado. A, esta, a estas medidas, cada una de ellas se, se va adaptando. Eh, lógicamente ha generado mucho interés, tanto a través de las cuestiones que nos llegan vía Twitter, como a través de las que nos estáis haciendo llegar con nuestras tarjetas esta propuesta o esta reflexión final que hacía Trigger en su, en su intervención, diciendo que esto no es suficiente y que no tengamos miedo a protestar, reconociendo también el trabajo realizado, la aportación realizada por el movimiento feminista a la hora de hacer posibles estos logros en términos sociales, que también se traducen en logros en términos eh, económicos. Y nos preguntan, vía Twitter, ¿cuál ha sido la posición históricamente de los hombres frente a estas protestas eh, protagonizadas por las mujeres? Haciendo referencia a aquella primera manifestación y también a las posteriores, de aquel día de Sus Day, ¿cuál fue la actitud eh, o cuál es le, la actitud de los hombres, la posición de los hombres sobre estas eh, protestas lideradas por las mujeres. ¿Participan activamente? Es la main posición de las mujeres protestas y reclamos que hoy tomen. En Norway, el movimiento feminista desde los 70s, especialmente, fue muy cerca del movimiento de la lucha social, que, como sabéis, tenía una gran mayoría de hombres, pero ellos colaboraron mucho. 
there was a lot of solidarity between the, the, the labor movement and, and the feminist movement, so historically they've been very closely linked. Um, and I also think, uh, as, as I think as Trigvi also mentioned uh, with, uh, with, the, with the father's quote, uh, um, uh, I think when it, it was initially uh, started, a lot of men were quite skeptical about it and sort of felt that their, their uh, position in society was, was maybe shaken up a little bit. Uh, but after, and then that's how that that uh, that policy or, or law has been sort of normative because uh, the government came out with uh, with this and saying that fathers have to take it out, uh, the fathers quota. Uh, men are skeptical, but then after actually sort of going through the experience of being home with their child and taking care of their child, they realized, oh, this is actually quite nice. I'm getting to know my child. I'm learning how to take care of my child. And so after that, uh, it's, it's, been, uh, it's been more, uh, more um, uh, positive mm -hmm. towards the father's quota. Mm -hmm. yeah. Again, uh, I, I come off as being a very conflicted person, <laughs> but uh, <laughs> <laughs> there's a problem here. Uh, historically, yes, there was involvement with regards to the labor uh, demands, but uh, uh, it was driven by, by women, pr primarily by women. However, later in the 90s, there was a move by uh, uh, some men uh, created a, a man's feminist group. Uh, it was a subdivision of the Icelandic feminist movement. And they were very concerned about uh, man's portrayal as uh, uh, actors in violence against women and wanted to open the dialogue and wanted to provide services for men that uh, focused on anger management and so forth. So on the issue of, uh, of, of sexual discrimination and, and, and gender violence, yes. In the labor market and on issues of, of equal pay, uh, this has changed in the recent years. After the crisis, uh, we went through a self-reflection. We had to do away with the image of the successful man wearing a, a spotless suit, driving a, a very expensive Jeep and, and flying around the world buying companies. Mm -hmm. uh, and it became a, a, a stereotype of a, a failed masculine image. Uh, so uh, the frequency of men in Iceland wearing ties mm, dropped down. Right. However, now, and especially with regards to the equal pay issue and the gender equal, uh, the equal pay standard, this has become sort of like the image of the modern organization. We do this. We do the work. We are socially responsible. And we like to promote this. But uh, again, we're always a little bit Skeptical, because as I, as I said, uh, it's it's easy to be cynical towards the companies that use this as a promotion gadget, which they do. Mm. We have instances of companies that claim they they pay equal wages, but when we confront them, they cannot prove it. Mm -hmm. uh, so um, hmm, I don't know, and and the, and these companies are often uh, often led by men. Mm. So, what to do? Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. This doesn't answer any questions. <laughs> I understand that, but uh, this is to give you an insight of our dilemma. It's a it's a good answer anyway, and yeah. uh, we are looking for discussion and for conversation more than for <laughs> closed answers because I suppose and I guess there is not one. <laughs> so there's never one answer. <laughs> Eh, Raquel, también nos preguntan eh, sobre, de alguna manera, la certificación, y lo voy a enlazar haciendo una vuelta un tanto extraña con este último comentario de Trigui, que realmente eh, hay compañías que pueden utilizar eh, todo esto como una mera declaración de principios y la realidad después esconde pues, lo que esconde. ¿eh? Cada, cada uno y cada una tenemos lo que tenemos debajo de nuestras alfombras, pero en este caso hay una certificación, una acreditación que realmente posiciona a esa compañía en un lugar en el que se le dice a la sociedad ha hecho un trabajo que consideramos que hemos evaluado que es que merecedor de, de este reconocimiento. Eh, lo mencionabas, que es uno de los grandes retos, cómo hacer que esta declaración después realmente se materialice, pero también cómo monitorizar que eso ocurre. 
eh, cuál es el proceso al que, se, al, que, al que debe someterse una empresa para poder demostrar que toda vez que recibió hace dos años esta, este reconocimiento todavía es merecedora de él. Eh, bueno, por un, un matiz que creo que es importante. ¿eh? Se les da el reconocimiento a las empresas por un compromiso por trabajar a favor de la igualdad. Eso no quiere decir que sea una empresa que no esté teniendo situaciones de desigualdad. No okay. encontraríamos ninguna, seguramente, o muy pocas, no, muy uh -huh. pocas, no voy a ser tan, uh -huh. tan bruta, ¿eh? pero encontraríamos pocas a las que pudiéramos dar un reconocimiento porque efectivamente no hay ningún indicio de desigualdad y además hace las cosas con todas las garantías para que eso no ocurra. ¿no? Entonces, les damos a aquellas que, habiendo hecho un análisis en profundidad sobre el papel, porque revisamos un documento escrito, uh -huh. muestran que hay acciones que parece eh, que van a provocar cambios en algunas de esas brechas detectadas. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el seguimiento? Bueno, el seguimiento viene... De, de dos maneras, digamos, o de tres por lo menos, ¿no? Eh, está regulado, habrá un seguimiento bienal, o sea, cada dos años esa empresa va a tener que mandar un informe en el que explique eh, qué acciones ha hecho. Tiene que haber hecho un 70% de las acciones que había planteado. Tiene que, además, documentar y acreditar que las ha hecho. No vale decirlas, en ese caso, que las ha hecho. Y, además, tiene que mostrar que alguna de esas acciones ha servido para empezar a, das, a dar pasos en la modificación de aquellas brechas iniciales identificadas. Uh -huh. eh, ese, digamos que ese es un poco el seguimiento. Y si el diagnóstico ha, 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 ha muerto o el plan, la vigencia del plan no, está, el plan no está vigente, debería tener una actualización del diagnóstico y unas nuevas medidas. ¿eh? Uh -huh. Digamos que hay ese seguimiento formal. Por otro lado, las empresas que, otorga, o sea, que, que consiguen el reconocimiento tienen efectivamente una marca que les puede dar reputación y que incluso les puede dar puntuaciones en algunos concursos públicos, uh -huh. pero también tiene un compromiso de cara a sus propias personas trabajadoras. Y no es la primera vez que a partir de ahí algunas mujeres de dentro de una organización que igual bueno, pues sentían cosas que no estaban suficientemente bien y no las decían, cuando ven que se les eh, da el reconocimiento, vienen a poner una queja a decir, pero bueno, o sea, esto ocurre en la organización y tal. Entonces, bueno, pues se puede abrir un proceso de investigación de qué ocurre, eh, en fin, hacer una cosa más en profundidad. O sea, hay un propio seguimiento por las personas de la plantilla y después está inspección de trabajo, que si se viera alguna irregularidad, eh, inspección puede hacer campañas de, de investigación y profundización. Llega a través de Twitter, no una pregunta, pero sí una sugerencia, o al menos yo, yo la leo así, que me disculpen si no es así. Eh, nos dicen, se debe implicar a todas las asoci asociaciones empresariales para tener más empresas colaboradoras en igualdad. Lo interpreto en, en, pro en término propuesta, ¿eh? uh -huh. eh, interpretación libre. ¿eh? Uh -huh. ¿Cómo lo ves, Raquel? Sí, sí, yo lo, creo que lo he dicho yo también. O sea, creo que es importante que tanto los agentes sociales, sindicatos y, y empresariados se impliquen. O sea, desde luego la Administración por sí sola y Emacunde dentro de la Administración como único organismo empujando esto, es imposible que haya cambios reales. O sea, es absolutamente imprescindible. Sí. Volvemos otra vez a esto de, no, de los círculos virtuosos en este caso. También nos preguntan o nos piden… Eh, posicionamiento por parte de las dos personas que nos acompañan desde esos modelos que damos como, como referencia por mucho que nos hayan dicho que está muy lejos de ser ese paraíso de igualdad en el caso de, de Islandia también lo, lo subrayaban nos pedían tanto para Peter como para Twiggy que de las medidas o de las acciones eh, puestas en marcha en vuestros respectivos países eh, nos, nos deis una que en vuestra opinión haya sido clave, haya sido realmente eh, el desencadenante de otras acciones que han venido después. Eh, se han citado diferentes círculos, educación, participación política, eh, empoderamiento en el ámbito económico. En vuestra opinión, ¿cuál es la medida estrella que podría recomendarse a otros territorios? Sí. Yeah. Go on strike. Go on strike. Okay. 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 No, because if you leave, if you uh, if you actually leave, 
it will have an effect. Mm. If you talk about leaving, if you talk about your importance, if you talk about the uh -huh. issues of gender equal pay, etc., we will listen forever. <laughs> we will do it. Uh -huh. Uh -huh. So um, I don't know. I mean, I, I, obviously, I'm not promoting striking in, 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 in the labor market. But <laughs> It's true. It's true. Yeah. Okay. <laughs> <laughs> uh, yes. No, I, I, I agree. It's uh, we've had a similar a few a few years ago. The there was uh, the current government suggested that uh, the doctors could reserve themselves from from doing abortions. Uh, if they felt it was ethically wrong for them, uh, which uh, was a, uh, could potentially be a huge problem, especially for young girls who got pregnant and were living uh, in Norway is a huge country which with very small villages, and if the local doctor wouldn't, uh, you know, uh, and they wouldn't even have to do the abortion, they would just have to sort of write off that they could travel to this clinic and then have the abortion. Uh, and we've never uh, in, in newer history had a larger uh, march and demonstration on the 8th of March. And right after that, the Minister for Health was just, okay, we're not going to do it. Doctors have to, you know, write off for, for abortions if they don't feel it's, uh, regardless of their ethical stance, because they are doctors and that's the responsibility, so they have to do it. So, so yes, I mean, political activism and political demonstration is, is, is very, very important, for sure. Congreso honetan ere, azpimarratzen ari garena da, bueno, babatzuetan, enpresak, lurraldeak, pertsonak jarri gaitezkela laboratorio moduan, ez da? Experimentatu dezagun eta egin dezagun, gauza txikiak iruditu arren, aldea egin dezakete, ez da? Ba, txikiek ere esan digu lehen, lehen da bizi, telefonoz deitu behar baldin baduzu, deitu aitari. Gauza txiki-txikia izan daiteke, baina aldea ere Egitendu. Conectándolo con esto y con lo que habéis comentado, tenemos una pregunta que pone el acento en la importancia de la investigación. La investigación realmente, eh, porque habéis mencionado las tres personas que habéis intervenido, que es importante, que es crítico contar con, con el conocimiento científico que soporta todo lo que estamos diciendo. Eh, all of you mentioned the relevance of research. Can you tell us a bit more about how research is conducted in this area and how do you monitor the implementation of goals? I oh. think it was for, the, for, for you. How, how research, yes. Mm -hmm. And for Peter. Yeah. Uh, there's never enough uh, research, but there is, a, uh, the, there is a clause in the Gender Equality Act where it says that uh, any public organization that produces data must produce gender divided uh, output or, or data and this is uh, very uh, important for us even though we cannot enforce it so seldom that we know uh, so, uh, when we uh, do get uh, data that is uh, uh, gendered uh, gender divided uh, in areas such as uh, uh, public insurance for example it has led to uh, inquiries and changes in policy so, uh, very important. It's, uh, uh, I mean, I, I have many, many instances of, uh, of, of this happening with our organization. We, we get uh, reports that they do not stress, they do not emphasize the gender dimension, but they, they have a, a table where it shows that men are being paid more for unemployment in certain aspects, or, or, uh, for example, a recent example. And, we, and then immediately we can act. We don't have to send letters going back and forth for years. We can immediately say, this is your data, fix it. Mm -hmm. uh, and, in, and, and in education, this has been very important, especially with regards to, for example, curriculum, when uh, we have to uh, provide uh, a gender-neutral or uh, 
a uh, non-stereotypical uh, education curriculum. Uh, there have been uh, reports by schools and interested uh, teachers uh, take uh, their, their pension or curriculum and show us. This is the, uh, for example, a recent uh, example is a, a history book in Iceland uh, for centuries going back. It didn't mention women, it did, just didn't. Mm -hmm. And uh, a teacher who took this together, sent us, and we're able to do it, and the, the book is out of print, taken out of uh, uh, circulation, and republished. It's, it's a very actual uh, mm -hmm. move, yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, I guess I can just add to that and say that also data is very important to us uh, because it's uh, similar to Iceland uh, on this sort of reporting uh, on, on data. There's also always a gender uh, aspect um, and it's important uh, both to map, you know, the, where the challenges are uh, and also to uh, follow the developments to see if things are improving or not, you know, mm -hmm. seeing what measures work and which may not and might be adjusted. But it's also an important uh, tool, I guess you can say, uh, to show politicians and say, hey, we need more money for this because mm -hmm. these conditions are terrible. Or, or this is bad, you know, usually we don't really um, tabloid the, the data in, in that sort of uh, manner as, I, as it might, might have come off uh, what I was saying. But, uh, but in that, that sense also for sort of political lobbying, data is, is very important. Thank mm -hmm. you. Sí, bueno, yo eh, creo que en eso seguramente no haya ninguna diferencia con respecto a lo que están uh -huh. señalando, ¿no? O sea, siempre ha sido fundamental eh, disponer de datos desagregados por sexos, hacerles análisis de género, es algo que se recoge en la propia ley de igualdad, que lo tienen que hacer las, las administraciones públicas y que así se viene haciendo. Todos los años hay un documento de cifras sobre la situación de mujeres y hombres que permite guiar las actuaciones y se hace un seguimiento y una evaluación eh, de las políticas de igualdad anuales, quinquenales, en fin, uh -huh. que hay... Hemos consumido todo el tiempo que teníamos previsto para esta, para esta parte inicial de esta segunda jornada de este Congreso, con el, el objetivo era mirar hacia estas referencias y también aterrizarlas en nuestra propia experiencia. Si hablamos de experiencia de muchos años, también tenemos ya una experiencia acumulada en ciertos aspectos aquí, también reconocerla. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y por aportarnos todo este conocimiento y toda esta visión. Thank you very much. Vamos a aplaudirnos, por favor. Thank you. Thank you.